আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এনটিভির লিগাল আপডেট উইথ এনটিভি অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরাবরের মতো প্রতি শনিবার আছি জনাব নাসিদ রহমান এবং আমি ব্যারিস্টার সায়েম প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন এখানে আমরা আইনের নতুন ডেভেলপমেন্টগুলো আপনাদের জানিয়ে থাকি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করি যাতে আমাদের দর্শকরা উপকৃত হতে পারেন তাদের ইমিগ্রেশান অ্যাসাইলাম এবং ন্যাশনালিটির যে কোনো আবেদন কিংবা অ্যাপিলের ক্ষেত্রে আজকে আমরা আলোচনা করব যে আলোচনাগুলো আমরা বিগত সপ্তাহ করেছি অ্যাসাইলাম অ্যাপিলস অ্যাসাইলাম ক্লেমস এবং ফ্রেশ ক্লেম বিষয়ে আজ আমরা অ্যাসাইলামের অ্যাপিল বিষয়ে আলোচনা করব কীভাবে অ্যাসাইলামের অ্যাপিলগুলো হতে পারে আদৌ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে কি না এবং কীভাবে জয়ের সম্ভাবনা থাকে ট্রাইব্যুনালে কিংবা উচ্চতর আদালতে নাশিদ ভাই অ্যাসাইলাম সম্পর্কে আমরা আগেও আলোচনা করেছি কীভাবে একটা অ্যাসাইলাম ক্লেম এদেশে করতে হয় অর্থাৎ আবেদনগুলো কীভাবে সঠিকভাবে করতে হয় সে নিয়ে আমরা বিগত সপ্তাহগুলোতেও আলোচনা করেছি এবং অ্যাপিল নিয়েও আলোচনা করেছি আজকে তবু আমাদের দর্শকদের চাহিদার জন্য আমরা নতুনভাবে আরও সহজ করে এবং নতুন তথ্য পাত্র নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাসাইলাম অ্যাপিলের বিষয়টা একটা বিষয় আমাদের দর্শকদের ভেতরে ধারণা আছে এটা হয়তো আপনিও পেয়েছেন আপনার ক্লায়েন্টদের মাধ্যমে যে আপনি যদি অ্যাসাইলাম কিংবা হিউম্যান রাইটস আবেদন করেন ইউনাইটেড কিংডমে কোনো কারণে সেটা ফেল করলে অর্থাৎ যদি তাদের অ্যাপ্লিকেশান কিংবা ক্লেম রিফিউজড হয় তাহলে তারা অ্যাপিল পাবেই অ্যাপিল পাওয়াটা কি গ্যারান্টিড কোনো বিষয় গ্যারান্টিড বিষয় না এখানে সার্টিফিকেশানের বিষয় আছে নাইনটি ফোর বি এখানে এই জিনিসটা ছিল না তেরাসমে যখন হোম সেক্রেটারি ছিলেন তিনি হোস্টেল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডিপোর্ট ফার্স্ট অ্যাপিল লেটার যে প্রিন্সিপালটা করেছেন সেই প্রিন্সিপালের আন্ডারে তিনি এই জিনিসটা নিয়ে এসেছেন যদি মনে করেন টোটালি অ্যান্ড হোল্ডলি উইদাউট এনি ম্যারিট যেটা কোনোই দাম নেই সেটাকে তারা অ্যাপিলটা পরিষ্কারভাবে ভিত্তিহীন যদি হয় আর একটা উপায় আছে আপনার জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারেন আমরা যাব আজকে আমরা এখানে অ্যাপিল দিতেও পারে নাও পারে এখতিয়ার কার যিনি দেবেন না তার দর্শক যে বিষয়টি আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে অ্যাসাইলাম আবেদন করলে কিংবা হিউম্যান রাইটস আবেদন করলেই সেটি যদি রিফিউজড হয় তাহলে আপনারা যে অ্যাপিল পাবেন সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই সেক্রেটারি অফ স্টেট সেকশন নাইনটি ফোর টু যেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড টু অ্যাক্টের অধীনে তার অধীনে তারা চাইলে পরিষ্কারভাবে ভিত্তিহীন বলে সেটাকে আপনার আউট কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিলের মাধ্যমে রিফিউজ করে দিতে পারে জি না সে এই যে আমরা অ্যাপিলের বিস্তারিত বিষয় আসবো এই যে অ্যাপিলের বিষয়গুলো একটা সময় ছিল ইমিগ্রেশান রুলস ইমিগ্রেশানসের যে কোনো বিষয়ে অ্যাপিল রাইট থাকতো সেটা স্টুডেন্টই হোক ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডারই হোক অ্যাসাইলাম সেকার হোক যা কিছুই হোক দু হাজার নয়ে যখন এদেশে অস্ট্রেলিয়ার অনুসরণে পয়েন্টস বেস সিস্টেম আসলো তারপর থেকেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যাপিলের সুযোগটা উঠে গেল যেটা আমরা প্রথম দেখেছি যে দু হাজার তেরো সালের জুন মাসে তারা ভিজিটরদের ক্ষেত্রে অ্যাপিল রাইট উঠিয়ে দিয়েছে আপনার মনে আছে এবং ফ্যামিলি অনেক ক্ষেত্রে ফ্যামিলিগুলো কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়েছে অ্যাপিল রাইট না থাকার কারণে দু হাজার সালে এসে তারা স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে অ্যাপিল রাইট উঠিয়ে দিল পনেরো সালের মার্চ মাসের মধ্যে এসে সমস্ত পয়েন্টস পেজডের অ্যাপিল রাইট উঠে গেছিলো যে কারণে আমি ইতিহাসটা টানছি সেটা হচ্ছে দু হাজার এপ্রিল মাসের পরে গিয়ে কেবলমাত্র হিউম্যান রাইটস ক্লেম কিংবা অ্যাসাইলাম ক্লেমের ক্ষেত্রে তারা অ্যাপিলের সুযোগ রেখেছে সেখানটা তো সেক্রেটারি অফ স্টেট চাইলে ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড এই কথাটা বলতে পারছে পারেন এখন যদি ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড বলে তাহলে তার ইন কান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল পাওয়ার সুযোগ থাকছে না এই যে ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড তারা বলছে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দর্শকদের বলুন যে ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড হতে পারে প্রথমত আমি যে দাবিটা করেছি সেই দাবিটা আউটসাইড থেকে আপনার লয়ের হওয়ার প্রয়োজন নেই আপনার যদি মনে হয় এটা হবে না বা এটা বিশ্বাসযোগ্য না সেক্ষেত্রে ধরতে পারে এটা লং ডিলের ক্ষেত্রে অনেকভাবে করতে পারে বিশেষত আপনি সাত বছর ধরে এদেশে আছেন আপনি ডিটেনশনে গিয়েছেন ডিটেনশনে যে অ্যাসাইলাম করেছেন এবং যে কথা বলেছেন আগের তিনবারের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সেটা মিলছে না সবচেয়ে বেশি এই ক্ষেত্রে দেখা আপনি অনেকগুলো আবেদন করেছেন কখনো আপনি স্পাউজ হিসেবে করেছেন কখনো ইএ ন্যাশনালের স্পাউজ হিসেবে করেছেন কখনো আপনি হিউম্যান রাইটস ক্লেম করেছেন প্রাইভেট লাইফ এর অধীনে পরবর্তীতে এসে আপনি শেষ উপায় হিসেবে অ্যাসাইলাম করছেন তখন সেক্রেটারি অফ স্টেট মনে করছে যে আপনার এটা পরিষ্কারভাবে ভিত্তি আর একটা হতে পারে যে আপনি এর আগে তিনবার অ্যাপ্লিকেশন তিনটা কথা বলেছেন এটা বলছেন কোনটা মিথ্যা আমার সন্দেহের অবকাশই আছে তাহলে যদি এমন হয় যে আগে যেগুলো করেছে কোনো না কোনো কারণে সে হয়তো সত্যি কথাগুলো বলেনি কিন্তু যখন সে অ্যাসাইলাম আবেদনটি করছে তখন সে সত্যি কথাগুলো বলছে এবং তার জীবনের ঝুঁকি আছে দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার বলতে হবে আগের অ্যাপ্লিকেশন করে এই কারণে আমি সত্য বলতে পারিনি
আমার গোলকিপার একটু খারাপ ছিল চল্লিশটা গোল খেয়েছে আপনার টিম চল্লিশ দুই গোলে হেরেছে টিম হিসেবে তো আমিও সেখানে আপনি হেরে গেছেন কেউ আমি জিতেছি না আপনাকে সবাই আঙুল তুলে বলবে তোমার দল হেরেছে তাহলে এই কথাটার মাধ্যমে আপনি দর্শকদের কি আপনি আপনার আইনজীবী এবং আপনার যে অনুবাদ করছে এই তিনজনের যদি সমন্বয় না হয় অনুবাদের জন্য শেষ হয়ে যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন এই বিষয়ে অনুবাদ অর্থাৎ যেটা বাংলাতে থাকবে সেটাকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজিতে করে দিতে করতে হবে যে কোনো ভাষায় থাকলে সেটা করতে হবে আপনি আলবেনিয়ান এস এল এম সি কার্ড নিয়েছেন আপনি বাংলাদেশ নিয়েছেন আপনি গুজরাটে নিয়েছেন আপনি তামিল নিয়েছেন ইন্টারপ্রেটারের ভুলে হেরে যেতে পারেন আমরা তো নাশিদ ভাই অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি আমাদের ক্লায়েন্টরা যখন কোনো ডকুমেন্ট নিয়ে আসে রিসেন্ট সময় আমি এটা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি না সেটাই যে যেখান থেকে তারা স্পেশালি আমাদের যারা দর্শক কিংবা আমাদের ক্লায়েন্ট যারা তারা অনেক সময় চেষ্টা করেন যে খুব কম পয়সায় অনুবাদ করে নিয়ে আসবার জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে দর্শক আপনাদেরকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে অ্যাপ্রুভড কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা শুধু ট্রান্সলেট করতে পারে যদি তাদের অ্যাপ্রুভাল না থাকে তাহলে তারা কিন্তু প্রকৃত অনুবাদিক হিসেবে বিবেচিত হবে না হোম অফিসের কাছে সুতরাং আপনারা যখন কারো কাছ থেকে অনুবাদ করিয়ে আনবেন অবশ্যই তার ক্রেডেন্সিয়াল আছে কিনা সেটি চেক করে নেবেন এমনকি নাশিদ ভাই ক্রেডেন্সিয়াল থাকলেও সবাই যে ভালো অনুবাদ করছে তা না নট নেসেসারিলি এফ আই এর এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা নামে তারা ভুল করেছে যেমন নাম দিয়ে দেওয়া আছে এক নম্বরে এই আসামি দুই নম্বরে এই আসামি তিন নম্বরে এই আসামি এক দিয়েছে একের পর তিন নম্বরে দিয়েছে দুই নম্বরটা নামটা দেয় নাই আমি এমনও দেখেছি যে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট কিংবা চার্জশিটের বাংলা বলতে গিয়েও তারা ভুল লিখছে অ্যাপসলিউট তখন জাজ কি বলে ইন্টারপ্রেটারকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি বাংলা পড়তে পারো ইংলিশ পড়তে পারো পড়ো এটা একটা মিলে না মিলে না ওকে আমি ডিসিগার্ড করলাম সুতরাং যে কোনো ডকুমেন্ট যখন আপনার আপনাদের এস এল এম কিংবা হিউম্যান রাইটস ক্লেমের ক্ষেত্রে জমা দিচ্ছেন তখন সেটি যদি ভিন্ন ভাষায় হয় ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন একজন সঠিক অভিজ্ঞ এবং ভালো অনুবাদকের কাছ থেকে আপনারা ডকুমেন্টগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে আসেন নাশিদ ভাই অনুবাদের প্রশ্ন তো গেলই ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড হবার ক্ষেত্রে আর কি দু একটা উদাহরণ আমাদের দর্শকদের জন্য বলা যায় অবশ্যই হতে পারে এর আগে আমি এই দেশে এসেছি কিন্তু আমি মনে করেছি আমার হাতের চাপ পাওয়া যায়নি আমি বলেছি কি আমি ইলিগালের ডোবার থেকে ঢুকেছি তার হাতের চাপ পেয়ে গিয়েছে তাহলে তো সেক্ষেত্রে আপনি মিথ্যে কথা বলুন মিথ্যে কথা বলছে এবং যখনই মিথ্যে কথা বললেন তখন তার ক্রেডিবিলিটি ধ্বংস হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল তখন বলে আমি তোমাকে অ্যাপিটেট দেবো না তুমি তোমার পরিচয় সম্পর্কে ভুল বলছো তুমি আব্দুল কুদ্দুস তুমি বলছো তুমি হরিদাস পাল তুমি সাতই অগাস্ট দু হাজার আট সালে এই বিষয়ে আসছ আর তুমি বলতে নিরানব্বই সালে তুমি এজেন্টদের ঢুকছিলা আমি গত কিছুদিন আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটা কেস হাতে পেয়েছিলাম যেখানটিতে দীর্ঘ বহু বছর আগের একটা ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি আছে যেখানটিতে আমার যে ক্লায়েন্ট কিংবা পরিচিত জন তিনি এসছিলেন এদেশে ভিন্ন একটা উপায়ে এসছিলেন এসে তারপর আবার এদেশ থেকে তার চলে যেতে হয়েছিল আবার ঢুকেছেন কিন্তু চলে যে গিয়েছিলেন সেটা স্বীকার করেনি এখন এস এলাম ক্লেম করেছে তারা রিফিউজ করেছে এবং ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড অ্যাপসলিউটলি অ্যাপসলি আর এখানে অ্যাপিলে একটা জিনিস আমি দেখেছি আমাদের একটা কমন ধারণা কি আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা বুঝি না খেলাও বুঝি না ম্যাট্রিক পরীক্ষা কি আমি অঙ্কে লেটার পেয়েছি আর ইসলামিয়াতে লেটার পেয়েছি আমি যদি সায়েম সাহেবকে বলছি ব্যারিস্টার সাহেম আমি অঙ্কে আর ইসলামিয়াতে লেটার পেয়েছি ভাই তুমি তো বাংলার ভূগোলে ফেল করছো জি জি তোমার ফেলের কথা তো আগে বলো জীবন রাশের আশঙ্কা নেই আপনি যেখানে করছেন ওই এলাকার মাস্তান আপনাকে মারতে পারে ওই এলাকার পুলিশের সাথে আপনার সন্দেহ আছে ভঙ্গামারি যান চুয়াডাঙ্গা যান বান্দরবন যান বেনে বাজার যান অসুবিধা কি অসুবিধা কি আপনার সেই বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে আসতে হবে যে যেখানটাতে আপনি যাচ্ছেন সেখানে আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই নাশিদ ভাই একটা বিষয় হয়তো আপনিও পেয়েছেন খুব কমন যে যেটা হয় যে অ্যাসাইলামে যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো আছে কখনো পলিটিক্যাল কখনো রিলিজিয়ন কখনো সেক্স ওরিয়েন্টেড জি আমি এমন ক্লায়েন্ট পেয়েছি যারা দেখা যাচ্ছে এক সময় এক একটা কথা বলছে কখনো বলছে যে আমার বাবার সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ছিল আমাকে গেলে ওখানে মেরে ফেলবে হঠাৎ করে কিছুদিন পর হঠাৎ আবিষ্কার হলো সে কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত সে কারণে তাকে মেরে ফেলবে এই জাতীয় বিষয়গুলো যখন ঘটবে তখন তো অবশ্যই সেটা হোম অফিস ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড হিসেবে বিবেচনা আপনি তো গল্প তিনবার তিন জায়গায় দিচ্ছেন গল্প চেঞ্জ করতে পারবেন না আয়নগত জিনিস বলবে আপনি লয়ারের
আপনি আসলাম ক্লেম করছেন অথচ আপনি জানেন না যে আপনার বিরুদ্ধে কি মামলা হয়েছে কোন ধারা মামলা হয়েছে কি ধরনের বিচার হবে সাক্ষীর নাম জানে না যে আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সাক্ষী হিসেবে কাকে দিয়েছে এখন উইটনেস বলতে সে বিএনপি মনে করতেছে বিএনপি লোক বিএনপি কে মনে করছে উইটনেস যেহেতু বিএনপি নামে অধিকাংশ আসলাম গুলো হচ্ছে মরতে হ্যাঁ এটা ভুল তো হবে না ভাই না এক দুই নম্বর আরেকটা জিনিস হয় কি আমার টিমের পরিবর্তন হচ্ছে বারবার এখন আমার ফরওয়ার্ড দুইটা গোল দিয়েছে আমি চল্লিশটা গোল খাওয়ার পর আমাকে একবার চেঞ্জ করলেন আবার চেঞ্জ করলেন আবার চেঞ্জ করলেন তিনবার যদি আইনজীবী দুবার চেঞ্জ করলেন জি এটা বিরাট ভুল হয়ে যায় এখানে দর্শক এই বিষয়টি আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কখনো কখনো আমাদের ক্লায়েন্টদের ধারণা যে আইনজীবী পরিবর্তন করলেই বোধ হয় তার যে কেসটি সেটি আরও ভালো হয়ে যাবে এমন ধারণাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল কারণ হচ্ছে আপনার কেসটি আপনাকে জানতে হবে আপনি যখন আসসালাম আবেদন করছেন আপনার জীবনের প্রথম থেকে শুরু করে আজ অবধি যা কিছু ঘটেছে রাজনৈতিকভাবে ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সব কিছু আপনার মাথায় থাকতে হবে আপনি কোথায় আঘাত পেয়েছেন আপনি কোথায় রাজনীতি করেছেন কবে রাজনীতি শুরু করেছেন কিংবা যে গ্রাউন্ডে আপনি আসসালাম করেন সেটা শুরু কবে থেকে আজ অব্দি কি ঘটেছে কেন আপনি মনে করছেন জীবনের ঝুঁকি আপনাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে নাশিদ ভাই আমাদেরকে তো অবশ্যই একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে প্রতি শনিবার যেভাবে যেতে হয় তার আগে অ্যাপিলের পদ্ধতির প্রাথমিক বিষয়টা শুধু একেবারে দশ সেকেন্ডে বলে দেন কিভাবে অ্যাপিলটা শুরু করবেন প্রথমে যখন আমাকে রিফিউজ করা হচ্ছে আমি ডিটেনশন সেন্টারে কি আমি বাইরে আমি দেখব সময় আছে আমার ধরুন বাইরে চোদ্দ দিনের সময় এই চোদ্দ দিনে আমি ইমেলে ফ্যাক্সে বা পোস্টে ছাড়তে পারি ঠিক আছে তাহলে আপনারা অ্যাপিল করতে পারেন ইমেলে ফ্যাক্সে কিংবা পোস্টের মাধ্যমে প্রিয় দর্শক একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব বিজ্ঞাপন বিরতির পর এসে অ্যাপিলের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন